हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आजचं लेक्चर सेरिकल्चर आणि लॅक कल्चरवरती असणार आहे हे व्हिडिओ झाले किंवा हा व्हिडिओ संपला की आपला ॲनिमल हजबंड्री हा टॉपिक संपतो आहे आणि आपल्याला माहिती आहे हे सगळे व्हिडिओज बघितल्यानंतर आपले दोन ते तीन मार्क्स सिक्युअर होणार आहेत तर आता आपण लास्ट पॉईंट यातला सुरू करूयात सेरिकल्चर सेरिकल्चर सिल्क सेरी सिल्क असं लक्षात ठेवा काय करायचं आहे सिल्क वॉमला रिअर करायचं आहे बरोबर रिअरिंग म्हणजे सिम्पली पाळायचं आहे त्यांना बरोबर की नाही त्यांचं डोमेस्टिकेशन करायचं आहे सिल्क वॉम आणि काय प्रोड्यूस करायचं आहे आपल्याला सिल्क प्रोड्यूस करायचं तर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉम इज सेरिकल्चर बरोबर तर हे सेरिकल्चरचं इन जनरल इंट्रोडक्शन झालं आता याच्यामध्ये बघा एक तर हे खूप सोपं आहे जरी स्किल याच्यामध्ये लागत असलं तरी सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट खूप कमी आहे आणि स्पेस सुद्धा खूप छोटा लागतो तर हे इन जनरल इंट्रोडक्शन झालं याच्यावरती जास्त काही प्रश्न नाही तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे सिल्कचे किंवा सिल्क वॉर्मचे टाईप्स आहेत बरोबर तर एक आहे मलबेरी सिल्क दुसरा टसार सिल्क आणि इरी सिल्क यातला जो मलबेरी सिल्क आहे याची क्वालिटी काय आहे बेस्ट क्वालिटीचं जे सिल्क आहे ते तुमच्या कशापासून मिळत आहे मलबेरी सिल्कपासून आणि हे जे टसार सिल्क आणि इरी सिल्क आहे यांची जी क्वालिटी आहे किंवा यांच्यापासून मिळणाऱ्या सिल्कची जी क्वालिटी आहे ती कशी आहे इन्फेरियर क्वालिटी आहे कमी क्वालिटीचे सिल्क याच्यापासून मिळतात तर हे जे मलबेरी सिल्क हे जे सिल्क वॉर्म आहे त्याचं नाव आहे काय बॉम्बेक्स मोरी हे त्याचं सायंटिफिक नेम आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे सेपरेट अंडरलाईन केले सगळे रूल्स फॉलो करून लिहिले आपण बॉम्बेक्स मोरी हे सिल्क वॉमचं कुठल्या मलबेरी सिल्कचं काय आहे सायंटिफिक नेम आहे या दोघांचे सायंटिफिक नेम तुम्हाला दिलेले नाही आहेत तर तुम्हाला जस्ट काय लक्षात ठेवायचं हे कॉमन नेम आहेत हे एकच काय आहे तुमचं सायंटिफिक नेम आहे एवढंच लक्षात ठेवा तुम्ही बाकी याच्यामध्ये काय नाही आता काय होणार आहे मलबेरी सिल्क हे कशावरती फीड करणार आहे मलबेरी प्लांटवरती नावाप्रमाणे याला नाव का असं दिले तर मलबेरीच्या प्लांटवरती आणि कोण फीड करत असतं लार्बी फीड करत असतात मग लार्बी आता बघा आपण डायग्राममध्येच बघूयात त्याची सायकल म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल आता आपण हे जे सिल्क मॉथची जी लाईफ सायकल आहे सिल्क वॉम किंवा सिल्क मॉथ त्याची आपण लाईफ सायकल बघूयात डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन हे एग्ज आपण एग्ज आणणार आणि कुठे ठेवणार आहे मलबेरीच्या लिफवरती हे अडल्ट बेसिकली अडल्ट काय करत असतं याच्यामध्ये पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की हा जो अडल्ट असतो तो फिमेल अडल्ट असतो मेल अडल्ट नाही बघा एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे जो रेझिन लाईक सबस्टन्स इथे येणार आहे तो काय करणार आहे फिमेल अडल्ट मग फिमेल अडल्ट काय करेल एग्ज डिपॉझिट करेल आणि एग्ज काय करणार आहेत एग्जमधून काय होईल कॅट्रोपिलर बाहेर येईल कॅट्रोपिलर नंतर खाऊन खाऊन काय होते म्हणजे मलबेरीचे लिवजवरती फिडिंग करून काय होणार ती मॅच्युअर होणार आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर ती काय करते सिल्क लाईक सबस्टन्स सिक्रेट करते आणि ते स्वतः भोवती ककून तयार करते जे तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याचदा व्हाईट कलरचं असतं गोल असं ककून आहे आणि हे ककून जर गरम पाण्यात टाकलं की मग याचं काय होतं सिल्क बाहेर पडतं आणि ककूनपासून परत त्याच्यामधून बाहेर पडून काय होतात अडल फिमेल तर ही सायकल आहे तर आपल्याला हे ज्या स्टेज म्हणजे ही जी लाईफ सायकल आहे याची यातल्या कुठल्या स्टेजपासून सिल्क मिळतं तर याचं नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ककून बस याच्यावरती एवढा प्रश्न येऊ शकतो बाकी याच्यामध्ये काय नाही बाकी मगाशी तर आपण वेगळं दुसरं पॉईंट डिस्कस केले तर याच्यामध्ये अजून एक आहे की काही डिसिजेस होऊ शकतात मग प्रोटोझोन्सनी इन्फेक्ट करू शकतं किंवा व्हायरल डिसिजेस आहेत फंगल डिसिजेस आहेत किंवा पॅरासेटसुद्धा आहेत थोडंसं निग्लिजन्स आला तरी प्लांट फेल होऊ शकतो हे इन जनरल आहे याच्यावरती क्वेश्चन नाही बनणार बट जस्ट लक्षात ठेवा आता आपण मग याच्यावरचा क्वेश्चन बघूयात सेरिकल्चरवरचा काय आहे बघा विच वन इज द बेस्ट क्वालिटी सिल्क ठीक आहे तर याच्यामध्ये इरी मलबेरी टसार आणि नॅनोपाबो हा तर येणार नाही बरोबर इरी आणि टसार सिल्क हे कसे होते सांगा बाळांनो इन्फेरियर क्वालिटी होती यांची कशी होती इन्फेरियर क्वालिटी यांची होती आणि जो तुमचा मलबेरी सिल्क होता तर ह्याची क्वालिटी काय असणार आहे बाळांनो बेस्ट क्वालिटी सिल्क हे होतं आपण इंट्रोडक्शनमध्ये इथं सुद्धा ते बघितलं होतं बेस्ट क्वालिटी सिल्क कुठलं आहे मलबेरी सिल्क आहे तर याच्यामध्ये ही गोष्ट क्वेश्चन बनण्यासारखी आहे अदरवाईज जास्त काय नाही तुम्ही सायंटिफिक नेम एक करून ठेवा आणि कुठलं प्लांट मलबेरी प्लांट बस आणि अजून एक काय सांगितलं ककून कुठल्या स्टेजला काय होत आहे सिल्क तुमचं तयार होत तर ती ककून स्टेज आहे तेवढं लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट आहे बाकी सेरिकल्चरवरती जास्त प्रश्न नाही आता आपल्याला मग काय बघायचं आहे लॅक कल्चर याच्यावरती बघा अठरा आणि एकोणीसला सलग प्रश्न आहेत तर ती व्यवस्थित लक्ष द्या याच्यामध्ये लॅक कोण तयार करतं लॅक इन्सेक्ट आणि त्याचं नाव काय आहे टॅकार्डिया लॅका इन्सेक्टचं नाव काय आहे टॅकार्डिया लॅका तर हा इंडियन नेटिव्ह आहे स्मॉल इन्सेक्ट आहे त्याच्यानंतर कॉलोनियल हॅबिटेट म्हणजे कॉलोनियल हॅबिटेट म्हणजे कसे राहतात बाळांनो ग्रुप्समध्ये राहत असतात हे लॅक इन्सेक्ट आणि याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे रेझिन लॅक सबस्टन्स लॅक हे केमिकली रेझिन आहे बघा तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये हे सगळं शिकलं आहे रेझिन आहे आणि हे
कुठल्या कुठल्या प्लांट्सवरती हे इन्सेक्ट फीड फीड करतात बघा तर बेर आहे पिपळ तुम्ही बोरेच्या झाडावरती बऱ्याचदा बघितलं सुद्धा असेल त्याला रेड कलरचं लॅक तुम्हाला दिसते त्याच्यानंतर पळस आहे कुसुम आहे बाबुळ बाबुळीवरती सुद्धा बऱ्याचदा दिसतं ते तर इंडियामध्ये जास्तीत जास्त आढळतो आपल्याला माहिती आहे मला वाटतं बुकमध्ये दिले वर्ल्डचं जे काही टोटल प्रोडक्शन आहे त्याचं एटी फाय पर्सेंट जे काही प्रोडक्शन आहे ते कुठं होत असतं एकट्या इंडियामध्ये होतं आहे आपलं वर्ल्डमध्ये लार्जेस्ट लॅक प्रोड्युसिंग कंट्री आहोत आपण मग आता याच्यामध्ये हे जे पिंक कलर बघा कलर पण लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला पिंक कलरचं जे रेझिन आहे ते रेझिन सुरुवातीला होतं आणि त्याच्यानंतर हे एअर ड्राय होतं तर बाहेर सिक्रिट करणार आहे बरोबर एअरमुळं हे ड्राय झालं की लॅक बट नॉर्मल जी लॅक असते किंवा नॅचरल जी लॅक असते ती ऑलवेज कंटॅमिनेटेड असते म्हणजे कंटॅमिनेशन होतं बघा ना डस्ट असेल किंवा बाकी काही पार्टिकल्स आहेत ह्या सगळ्यांनी कंटॅमिनेशन होतं आणि जेव्हा आपण याला काय करतो वॉशिंग आणि फिल्टरिंग दोन्ही लक्षात ठेवायचं त्यावेळी जे ऑप्टेन होतं ते शेलॅक असतं आणि हे शेलॅक असतं ते प्युअर फॉर्ममध्ये ऑप्टेन होतं कधी आफ्टर वॉशिंग अँड फिल्टरिंग ऑफ नॅचरल लॅक हे लक्षात ठेवायचं याच्यावरती क्वेश्चन ऑलरेडी आला आहे मला वाटतं दोन हजार एकोणीसचाच क्वेश्चन आहे आता यूज युजेसवरती दोन वेळा प्रश्न आला आहे तर तुम्हाला हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे कुठं कुठं लॅकचा यूज केला जातो बँगल्स आहेत टॉईज आहेत वूडवर्क पॉलिश इंक आणि सिल्वरिंग मिरर हे सगळे यूज पाठच करायचे आहेत ऑलरेडी दोन वेळा प्रश्न येऊन गेला आहे तर याच्यामध्ये बघा बाकी असं काही नाही आहे क्वेश्चन येणारा एरिया एवढाच आहे तर आपण मग याच्यावरचे सुद्धा क्वेश्चन आता बघूयात बघा आता हा इथं वॉशिंग अँड फिल्टरिंग ऑफ कंटॅमिनेटेड लॅक इज डन टू ऑप्टेन काय आत्ताच बघितलं होतं आपण सी ई टी दोन हजार एकोणीसचा क्वेश्चन आहे काय बनवण्यासाठी काय मिळवण्यासाठी आपण नॅचरल किंवा कंटॅमिनेटेड लॅकचं वॉशिंग अँड फिल्टरिंग करतो इसिंग ग्लास आहे का रे नाही हे तर फिशमध्ये बघितलं होतं सायलेज डेअरीमध्ये बघितलं होतं इंक ह्याचा यूज आहे यूज आहे बरोबर की नाही आणि ही प्रोसेस आपण शेलॅक ऑप्टेन करण्यासाठी तयार करतो बरोबर किंवा करतो बरोबर की नाही काय वॉशिंग आणि फिल्टरिंग सो ऑप्शन नंबर सी तुमचा आन्सर येईल त्याच्यानंतर सी ई टी दोन हजार सोळाचा क्वेश्चन आहे लॅक इज यूज इन द बघा आता आपण सगळे यूज बघितले प्रोडक्शन ऑफ गॉनो गॉनो आहे का रे गॉनो कशासाठी होता फिशमध्ये होता म्हणजे हा एलिमिनेट झाला प्रोडक्शन ऑफ इसिंग ग्लास हा सुद्धा कशामध्ये होता फिशमध्ये होता हा सुद्धा एलिमिनेट झाला सिल्वरिंग मिरर आणि प्रोडक्शन ऑफ मिरर मिरर प्रोड्यूस करायला हे काही काच नाही आहे बरोबर ग्लास नाही तर मग याच्यामध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवाल सिल्वरिंग मिररचं सिल्वरिंग जे करतात पाठीमाग तर ते करण्यासाठी तुम्ही काय वापरता लॅक वापरता तर लॅकचा यूजमध्ये आता आपण हे बघितले म्हणून ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आहे लॅक इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चरिंग मॅन्युफॅक्चर ऑफ फॉलोईंग प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कुठला नाही असं विचारले सी ई टी दोन हजार अठराचा प्रश्न आहे बघा सोळा आणि अठराला परत रिपीट झाला आहे लॅकवरती एकोणीसला सुद्धा आहे वीसला पण येईल लक्षात ठेवा हे लॅकचं सगळं करून ठेवा जास्त एरिया नाही आहे तुम्हाला जेवढं दिलं आहे तेवढंच पाठ करा त्याच्यावरती एक मार्क मिळून जाईल तुम्हाला मग काय काय बघा ऍक्सेप्ट काय नाही टॉईज वापरतात टॉयसाठी वापरतात कलॅक वापरतात पॉलिशसाठी वापरतात इंकसाठी वापरतात इसिंग ग्लाससाठी वापरत नाहीत आत्ताच आपण बघितलं हे फिशसाठी आहे बरोबर म्हणून ऑप्शन नंबर सी तुमचा काय येणार आहे करेक्ट बघा याच्या तिन्हीच्या तिन्ही सी ऑप्शन्स होते आय होप आजचं लेक्चर व्यवस्थित समजलं सर ॲनिमल हजबंड्री आपला टॉपिक इथं झाला उद्या आपण टॉपिक सुरू करतोय एक्सक्रिशन अँड ऑस्मो रेग्युलेशन बघा बाळांनो एक खूप छान गोष्ट आहे की आपले फक्त दोनच टॉपिक राहिलेत एक्सक्रिशन अँड ऑस्मो रेग्युलेशन पण त्याच्या अगोदर जर उद्या नाही जमला तरी चालेल त्याच्या अगोदर डाऊट्स आहेत बघा मला वाटतं मेन्स्ट्रुअल सायकलवरती आहेत त्याच्यानंतर आपल्याला जेनेटिक्सचे प्रॉब्लेम्स घ्यायचे जे न्यूमेरिकल्स आहेत बेसिकली त्या गोष्टी उद्या आपल्याला कव्हर करायचे ते एकदा कर करून झालं की आपण एक्सक्रिशन अँड ऑस्मो रेग्युलेशन स्टार्ट करूयात त्याच्यानंतर ओरिजिन अँड इव्होल्युशन हा एकच टॉपिक राहिला आपला आपला सिलेबस सुद्धा वेळेत संपतोय ऑलमोस्ट सगळं आपण घेतलं आहे आत्ताच आपला एटी इव्हन नाईन्टी पर्सेंट सिलेबस सुद्धा कम्प्लीट झाला आहे व्यवस्थित स्टडी करा रोजच्या रोज स्टडी करा आणि जर काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही आज रात्रीपर्यंत मला कळवा जेणेकरून उद्याचं जे डाऊट सेशन आहे उद्याचा दिवस म्हटलं तरी आपण तीन चार व्हिडिओज जरी जमले तरी बनवूयात जर जास्त डाऊट्स असतील तर तर मग ते बना बनवता येतील व्यवस्थित मग तुम्ही आज रात्री मला सगळे डाऊट्स कळवत आहे आणि काय करत आहे महत्त्वाचं बाळांनो चॅनलला आपल्या जास्तीत जास्त शेअरसुद्धा करत आहे लाईक करत आहे सबस्क्राईब करत आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करत आहे 